Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sonia. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomu bitenler videosu olacak. Yani bu ay hangi ürünleri bitirdim, hangi ürünleri sevdim, sevmedim, tekrar alacağım ya da almayacağım, paylaşacağım. Sırada gitmeyeceğim, yani poşete hangi ürün çıkıyorsa onu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk aldığım ürün bir tane şampuan. Coconut şampuanı, markası Inecto. Onu aldığım zaman, aynı zamanda şampuan ve saç kremi aldım. Ve saç kremi hala kullanıyorum. Bu şampuanı çok beğenmedim çünkü çok köpük köpük yapmıyor ama kokusu çok iyi. O yüzden saç kremi tekrar alırım ama şampuanı almayacağım. Sonradaki ürün bir tane duş jeli. Çok beğendim. Öyle hatırlıyorum. Çok beğendim. Çünkü çok iyi nemlendiriyor. Yani vücum yumuşacak oluyor. Kokusu çok iyi değil ama o kadar iyi nemlendiriyor ki mağazada görsem onu tekrar alırım. Bir tane aseton. Um, benim için her aseton aynı işe yarıyor. O yüzden yani iyi bir aseton. O yüzden tekrar alırım. Sonradaki aldığım ürün bir tane allık. Markası The Balm, Down Boy. Bu ağırlık çok sevdim. Çünkü göstermeye çalışacağım ama kırık. O yüzden hop, dikkat etmem lazım. Bu ürünü çok memnun kaldım. Yani rengi çok güzel. Soğuk, mat bir pembe. Bu tarzı renk bulmak için çok zor oluyor. Çünkü her zaman parlak oluyor. Ya da pembe, turuncu, mor oluyor. Bu tam soğuk bir pembe. Onu mağazada görsem tekrar alırım. Bir tane saç maskesi. Markası Daily Defense, keratin ve jojoba. Onu komple bitirdim. Aslında bu çok iyi bir ürün. yani Çünkü saçları yumuşak yapıyor ve kokusu harika. O yüzden komple serisi alabilirim. Yani şampuan, saç kremi ve maske. O kadar iyi yapıyor ve o kadar iyi kokuyor. Onu, onları hemen alırım. Sonradaki ürün bir tane daha duş jeli. Onun kokusu kraz ve badem. Bunu çok beğenmedim çünkü kıvamı biraz değişik. Yani tam sıvı değil ya da jel değil. Kokusu hiç kalmıyor ve çok nemlendirmedi. O yüzden onu almayacağım. Sonradaki ürün bir tane maskara Joshua New Look. Bu maskarayı çok beğenmedim. Çünkü fırçası küçücük. Yani büyük, sevdiğim gibi büyük bir fırça değil. Çok az kullandım. Zaten kuru oldu. Onu tekrar almayacağım. Bir tane kapatıcı. Bu biraz kırık oldu. O kadar kullandım. Markası NYX. Rengi, bir, rengi numara 10. Bu HD olması gerekiyor. NYX HD. Bu kapatıcı bayağı sevdim. Çünkü... Böyle tam sarı kapatıcı bulmak için çok zor oluyor. Mağazada her zaman kapatıcılar pembe oluyor ama bu tam bir sarı. Bunu mağazada görsem tekrar alırım. Sonra ıslak mendil. Bunları sevdim sevmedim hiç hatırlamıyorum. O yüzden bence demek ki hiç beğenmedim. Çünkü yoksa hatırlardım. Bunları tekrar almayacağım. Sonradaki ürün bir tane fondöten L'Oreal Too Much. Rengi golden olması gerekiyor. Yani e, W3. Bu fondötanı bayağı seviyorum. Çünkü e, çok iyi bir fondötan. Yani kapatıcı çok yüksek değil ama tam. Hafif değil, e, yüksek değil, medium. E, rengi bana tam oluyor. Ve e, çok pahalı bir ürün değil. Yani bayağı uygun bir fiyatı var. O yüzden bunu tekrar görsem tekrar alırım. Bir tane daha fondötan markası Not. Not uh, Luminous Moisturizing Foundation rengi 3 medium beige. Bu fondötanı çok seviyorum. Çünkü rengi de bana tam oluyor uh, ve kapatıcı baya yüksek. Uh, çok mat bir görüntü vermiyor. Uh, o yüzden bunu zaten şu anda uh, ikinci var şu anda. Kullanıyorum. Üçüncü bir fondötan uh, L'Oreal Nude Magic Cushion. 
Bu fondöten çıktığı zaman aldım. Fiyatı baya yüksekti. 40-43 TL'ydi. Bu fondöten çok beğenmedim. Çünkü hemen kuruldu. Yani bu tarzı bir fondöten. Burada bir sunger var. Çok az, aslında çok az malzeme var. Yani tam kaç bilmiyorum ama yani bir ay bile yet, için yetmedi. Rengi golden olması gerekiyor. Kapatıcı hiç yüksek değil, çok hafif. Genellikle yüksek kapatıcı fondötanı kullanıyorum ve seviyorum. Bu fondötanı tekrar almayacağım. Sonradaki ürün bir tane ruj NYX Soft Matte Lip Cream. Onun rengi 19 iken. Bu ruju çok seviyorum çünkü yumuşacık bir ruj. Kalıcı baya yüksek ama çok rahat yani hiç böyle kuru olmuyor. Rengi de çok iyi. Çok seviyorum. Şu anda ikincisi kullanıyorum. Bende var. Sonradaki ürün en sevdiğim liquid eyeliner. Şu anda hiçbir şey yazılı kalmadı ama NYC liquid eyeliner. Rengi siyah. Bu eyeliner çok seviyorum ve her zaman bunu kullanıyorum. Şu andaki belki 2 ya da 3 kapalı bundan var. Yani ne zaman görüyorsam direkt alıyorum. Sonra bir tane alık markası L'Oreal. Bu o kadar eski oldu. Şu anda mağazada kesin yok. Bu alık severek kullandım. Şu anda pek çok bir şey kalmadı. Ama o kadar eski oldu. Çöpe atmam lazım. Onu galiba mağazada görmeyeceğim. Çünkü çok eski. O yüzden anlamayacağım. Sonra küçücük bir far paleti markası Essence. Bu far paleti çok seviyorum çünkü çok basit renkler var. Kahverengi, bir tane beyaz, bir tane açık pembe. Burada aslında parlak bir kahverengi ve burada mat bir kahverengi vardı. Şu andaki bende yeni bir tane var ve hala kullanıyorum. Sonra bir tane burnu bandı. Bunları Watson'da alıyorum. Bundan aslında 3 tane çeşit var. Siyah rengi, açık mavi ve kırmızı olan. En sevdiğim kırmızı olan çünkü ne zaman kullanıyorsam görebiliyorum. Yani cildimi siyah noktalar çıkartıyor. Siyah olan hiçbir şey yapmadı. O yüzden mağazada görüyorsam kırmızı rengi alırım. Sonra bir tane kaş kalemi. Golden Rose. Markası Golden Rose. Long Stay Precise Brow Liner. Bu kaş kalemi çok seviyorum. Çünkü bir tarafta bir fırça var. Ve bu tarafta şu anda bir şey kalmadı. Ama incecik bir kaş kalemi var. Bunu kaşlarım çizmek için bunlar çok kolay oluyor. Çünkü Ucu incecik ve rengi siyah. Fiyatı uygun, uygundu. Tam hatırlamıyorum. 20 TL olması gerekiyor. Onu mağazada görsem tekrar alırım. En son ürün Essence Pure Skin Spot Killer. Bu aslında bir sıvı ve sivilceleri kurutuyor. Bu ürünü aslında çok beğenmedim. Çünkü hemen kuru oldu. Yani şu anda normalde sıvı olması gerekiyor. Ama şu anda beyaz bir pudra oldu. Sivilcemi hiç kurutmadı. O yüzden onu tekrar almayacağım. Bitirlerim bu kadardır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoya görüşürüz. Bye.